ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെ കുഴിമന്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇൻട്രോ പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മാർഗവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പെങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗിംഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അനുബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മന്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കനുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊലിയില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊലി ഉള്ളതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൊലിയില്ലാത്ത ഈ ചിക്കൻ ഒന്നര കിലോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ബസുമതി അരിയാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ബസുമതി അരി വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് വില ഇത് രണ്ട് കിലോ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സൺഫ്ലോറ ഓയിലാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അര ലിറ്റർ സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കിലോ അരിയിലേക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു കിലോനാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ഏകദേശം ഉണ്ടാവും ഇനി കളർ വേണം കളർ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇത് റെഡ് കളറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം മന്തിയുടെ അതേ രൂപം വേണമെങ്കിൽ കളർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അടുത്തത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാഗി കമ്പനിയുടേതാണ് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് നമ്മളെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇതും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പട്ട നാലെണ്ണം ഇതേ വലുപ്പത്തിലുള്ളത് ഏലക്കായി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുക്കുക ഏലക്കായും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബസുമതി അരിയെ ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റായി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ അരിയെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം വെക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം ഇനി അതിലേക്ക് ഏലക്കായി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്ന് നോക്കുക അതിന് ശേഷം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരി ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ വേവിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു രൂപത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കുക ഒരു അലുമിനിയം പാത്രത്തിൻ്റെ വലിയ പാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ അര ലിറ്റർ മുഴുവനായിട്ടും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കിലോ അരിയാണെങ്കിൽ അര ലിറ്റർ എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയെ ചൂടാക്കുക എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ നിന്നും ഈ പാത്രത്തെ മാറ്റിവെക്കാം ഈ എണ്ണ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം കളർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഈ കളർ മിക്സ്
അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനെ ഇതിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയാൽ മതി കാരണം സാധാരണ ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതേപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ട് ഭാഗവും വെന്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്നും പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ തന്നെ മന്തിയിലെ കോഴിയുടെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാത്രത്തിലുള്ള ഈ എണ്ണയെ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റേണ്ട ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എണ്ണയും അതിൽ നിന്നും മുക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഈ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിനെ അതിൽ തന്നെ നിർത്തുക അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച അരിയെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബസുമതി അരിയെ ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നേരത്തെ അതിൽ നിന്നും മാറ്റിവെച്ച ഓയിലിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച ചിക്കൻ ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കണലെടുക്കുക കണലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ചിരട്ട കത്തിച്ച കണലാണ് അതുപോലെയുള്ള കണലെടുക്കുക ചിരട്ട എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മരത്തടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കത്തിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷമുള്ള ഈ ഒരു കണലെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും മതി കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഇതേപോലെ പുകയുന്നതാണ് ഈ പുക പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ഇറക്കി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു അടപ്പെടുത്ത് എയർടൈറ്റായിട്ടുള്ള അടപ്പ് തന്നെ വെക്കുക കാരണം ഉള്ളിലുള്ള പുക പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ വെയ്റ്റിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം താഴെ അടുപ്പിൽ ചെറിയ തീയിൽ മാത്രം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക വളരെ ചെറിയ തീ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള കണലായാലും മതി അത് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയി ഏകദേശം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ള് കളർ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു സാധാരണ പാത്രത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് മന്തിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് വേറെ രീതിയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു രീതി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അമ്മായിയുടെ മോളുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു തന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇതും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കുക്കർ മന്തി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ആ അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ
സ്ക്രീൻ കാണുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നല്ല നല്ല വീഡിയോ